السلام عليكم حبايبي ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم ياسمين نظمي من قناه ديور لتعليم الكروشيه النهارده هنعمل مع بعض شنطه شكلها حلو جدا آه هشتغل النهارده بخيط كوردون اسباني الخيط ده جديد بالنسبه لي اول مره اشتغل بيه آه بس هو نفس نتيجه خيط السلسله بس هو مبطط شويه وخفيف عن خيط السلسله يعني الشنطه كلها خدت معايا شلتين زي دول دول تقريبا عاملين آه 350 جرام لان هو خفيف مش تقيل تمام هشتغل مع الخيط ده بابره اربعة ونص مليمتر وينفع كمان تستخدمي ابره مقاس خمسة بس انا بحب استخدم ابره مقاس اربعة عشان يكون الشغل ماسك نفسه مظبوط تمام آه تعالوا نبتدي وندخل على التفاصيل بس قبل ما نبدا يا ريت لو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت تقولي لي ايه رايك في الشنطه يلا بينا ندخل على طريقه العمل هبدا اول حاجه اعمل عقده بدايه واشتغل أربعة وعشرين سلسلة دول كده أربعة وعشرين سلسلة هعمل كمان سلسلة ارتفاع هسيب اللي أنا ارتفعتها دي وهشتغل في اللي قبليها غرزة حشو واللي بعديها غرزة حشو انا كده خلصت السطر كله اشتغلت 24 غرزه حشو هرتفع سلسله وهلف الشغل بتاعي وهشتغل تحت الحلقتين غرزه حشو اول حلقتين بيقابلوني اهم هسيب طبعا اللي انا ارتفعتها واللي بعديهم على طول دول هدخل تحت الحلقتين بالشكل ده اعمل غرزه حشو واللي بعديها برضو تحت الحلقتين غرزه حشو هكمل لحد اخر السطر تحت الحلقتين بغرزه الحشو كده انا اشتغلت السطر كله فاضل بس اخر غرزه عايزاكم تاخدوا بالكم منها اللي هي دي وتشتغلوها برضو غرزه حشو اخر غرزه دي وهنعمل غرزه حشو كده انا كملت السطر كله هعمل السطر اللي بعده هرتفع سلسله وهلف الشغل وهشتغل تحت الحلقتين برضو بالشكل ده غرز حشو بالشكل ده كده انا هكمل اوصل لحد اخر السطر وارتفع سلسله واكمل السطر اللي بعده لحد ما اعمل 8 سطور وهنرجع نكمل مع بعض كده انا اشتغلت 8 سطور هبتدي بقى احوطها هنا بغرز حشو اول غرزه دي هشتغل فيها في نفس المكان اخر غرزه يعني اشتغلتها اشتغل في نفس المكان غرزه حشو يعني اخر غرزه في السطر اشتغلت فيها اتنين حشو واللي بعديها هنا هشتغل حشو واللي بعديها هنا واخر غرزه دي هشتغل فيها اتنين غرزه حشو تحت الحلقتين هنا كده هشتغل اتنين حشو دي واحد اتنين هنعد دول هنلاقيهم عشر غرز لان هنا عملنا اتنين تزايد وهنا اتنين تزايد وهم اصلا تمن سطور واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره اشتغلنا التمن غرز بتاعنا اللي هم تمن سطور وواحده تزايد من هنا وواحده تزايد من هنا يعني هنا عشر غرز حشو هكمل كل ده بغرز الحشو وهشتغل هنا اتنين غرزة حشو وهكمل لحد ما اوصل هنا ونرجع مع بعض انا كده حوطها كلها بغرز الحشو فاضل بس اخر حاجة معانا دي خلاص كده انا اشتغلت اخر غرزة هنا هشتغل في اول غرزة في السطر دي غرزة منزلقة هبتدي بعد كده اشتغل على الحلقة الخلفية هرتفع الاول سلسلة وهشتغل على الحلقة الخلفية غرزة حشو السطر كله او الدور كله بغرزة الحشو في الحلقة الخلفية ، 
كده انا اشتغلت في الحلقة الخلفية السطر كله الدور كله اشتغلته في الحلقة الخلفية بعد كده اول غرزة كانت معايا ابتديت بيها هشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو مش هقفل خلاص بعد كده بمنزلقة انا هشتغل في الحلقة الخلفية على طول بغرزة حشو وياريت الحلقة اللي على الابرة دي تكون ضيقة ما تكونش واسعة او يعني تكونوا مضايقينها وتوصلي هنا كده في الحلقة الخلفية وتعملي غرزة حشو ونحط هنا علامة بان دي اول غرزة في السطر. تمام? وبعد كده الغرزة اللي بعديها على طول هندخل تحت الحلقة ذات نفسها. يعني المفروض ندخل هنا في الحلقة الخلفية لا احنا هندخل هنا هاخدها عميقة في القاعدة على طول. مش هندخل تحت الحلقتين ولا في الحلقة الخلفية. احنا هنيجي عند غرزة الحشو اللي هو حرف الفي ده وهندخل تحتيه على طول ناخد غرزة حشو عميقة. بعد كده اللي بعديها على طول في الحلقة الخلفية واللي بعديها غرزة حشوة عميقة هنسيب دي لان احنا واخدينها في الحلقة الخلفية بتاعتها وهنيجي على اللي بعديها هناخدها غرزة حشوة عميقة ودي لازم تبقى الغرزة مش واسعة قوي كده واللي بعديها في الحلقة الخلفية واللي بعديها حشو عميق هكمل السطر كله واحدة في الحلقة الخلفية وواحدة غرزة حشو عميقة وهنرجع لحد ما نوصل هنا ونرجع نكمل مع بعض كده أنا خلصت السطر كله في الحلقة الخلفية حشو في الحلقة الخلفية وحشو عميق كده ابتديت لأول السطر هشتغل أول غرزة كنا شغالينها في الحلقة الخلفية دي هاخدها غرزة حشو عميق بالشكل ده كده واحط العلامة بتاعتي ممكن تعلمي الغرزة ذات نفسها وبعد كده لما تخلصي خالص تبقي تشيلي يعني مش كل دور تفضلي تعلمي الغرزة تمام بعد كده هنشتغل اللي بعديها في الحلقة الخلفية اللي هي غرزة الحشو العميقة دي هناخد الحلقة بتاعتها بالشكل ده كده واللي بعديها هنا المفروض دي غرزة حشو كانت في الحلقة الخلفية هناخدها عميقة هنيجي هنا كده بالظبط وهناخد غرزة حشو عميقة اللي بعديها في الحلقة الخلفية واللي بعديها حشو عميق يعني هنعكس يعني غرزة الحشو اللي احنا بناخدها في الخلفية دي الدور الجاي هناخدها عميقة في نفس المكان هندخل في نفس المكان اللي احنا دخلنا فيه دلوقتي اللي بعديها هنا عميقة واللي بعديها هنا خلفية ونكمل خلفية عميقة انا كده خلصت السطر كله زي ما انتم شايفين كده هبتدي دي اول غرزة في السطر هي غرزة حشو عميقة اصلا وانا هشتغلها غرزة حشو في الحلقة الخلفية واللي بعديها اهي كانت في الحلقة الخلفية انا هاخدها غرزة حشو عميقة اللي بعديها انا هفضل اشتغل كده لحد ما اوصل لاخر السطر وهشتغل هشتغل لحد ما ارتفع عدد سطور وهرجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر هنشتغل مره غرزه حشو عميقه ومره في الحلقه الخلفيه والسطر اللي بعده بنشتغل عكس الحلقه الغرزه العميقه دي بناخدها في الحلقه الخلفيه والغرزه اللي احنا كنا عاملينها الدور اللي فات في الحلقه الخلفيه هاخدها هدخل تحتيها بالابره واعمل غرزه حشو عميق هخلص وارتفع وهرجع نكمل مع بعض
انا كده اشتغلت 17 سطر الطول بتاعهم 15 سنتي والعرض 24 سنتي كده انا خلصت جزء من الشنطه هشتغل بنفس الطريقه هشتغل 24 غرزه حشو وهرتفع سلسله وهعمل عليهم 8 سطور وهحوطهم كلهم بغرز الحشو وهشتغل عليهم 3 اسطر بس 1 2 3 هشتغل 3 سطور بس بنفس الطريقه بالظبط يعني كانك هتشتغلي قاعده وهتشتغلي عليها 3 سطور نفس عدد الغرز ونفس كل حاجه ده الجزء اللي هيبقى تحت في الشنطة وده الجزء اللي فوق في الشنطة هبتدي اعمل يد للشنطة من فوق هشتغل بابرة مقاس اربعة هبدأ اول حاجة اعمل عقدة بداية وهشتغل خمس سلاسل هبتدي اقفل في اول غرزة عملتها هنا بغرزة منزلقة وارتفع سلسلة ادي اول غرزة الثانية ثلاثة اربعة خمسة وهنتخطى المنزلقة وعقدة البداية دي وهنشتغل على طول على أول غرزة اشتغلناها اللي هي دي ندخل فيها كده وهنشتغل غرزة حشو بس نعدل الشغل ادي التانية التالتة الرابعة خمسة هنفضل نشتغل كده في كل الحلقات احنا بنشتغل حلزوني كل حلقة بتقابلني هشتغل فيها غرزة حشو
هنبدا بقى نثبت الجزئين مع بعض هنجيب الجزء اللي تحت ده وهنركب فيه الجزء اللي فوق عشان نخيط السوسته هنثبت الاول بماركر هنبتدي نيجي من الخلف كده وهنخيط كام غرزه مع بعض
شايفين كده انا خيط السوسته من الاتجاهين بالشكل ده كده شنطه بالشكل ده من جوه ومنظر السوسته ده ما ينفعش ما يتعملوش بطونه خالص فلازم نعمل له بطونه هنقص قطعه قد القطعه دي اللي هي تعتبر القاعده
خلاص كده انا جهزت كل حاجه فاضل بس ان انا اخيط البطانه جوه الشنطه انا خيطها بالخيط ده ده خيط شفاف ده خيط سناره اللي بيصطادوا بيه السمك ده حلو جدا ومتين وشفاف في نفس الوقت مش هيبين درجه اللون يعني وده كده الشكل النهائي للشنطه يا رب يكون الشنطه عجبتكم والفيديو عجبك لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس طبعا وسيبيلي كومنت قوليلي رايك ايه في الشنطه وبتشاهديني من اي بلد وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله